zu jedem Vektor v können wir auch den sogenannten Gegenvektor minus v ausrechnen. Dazu drehen wir einfach in jeder Komponente das Vorzeichen um, also minus v1 und minus v2. Eigentlich ist das auch gar nichts Neues, weil wenn wir einen Vektor mit dem Skalar minus 1 multiplizieren, also minus 1 mal v ausrechnen, dann erhalten wir genauso minus 1 mal v1 ist minus v1 und minus v2. Also der Gegenvektor minus v ist nichts anderes als v multipliziert mit dem Skalar minus 1. Damit wissen wir auch, was das grafisch bedeutet. Also wenn wir einen Vektor v haben und wir wollen den Vektor minus v einzeichnen, dann hat er genau die gleiche Länge, aber umgekehrte Orientierung. Das heißt, wir drehen den Vektor hier im Prinzip um 180 Grad und knickfrei gehen wir nach unten mit der gleichen Länge und erhalten so den Gegenvektor minus v. Wenn wir einen Vektor und seinen Gegenvektor addieren, dann kommt rechnerisch v1 plus minus v1, also v1 minus v1, also 0 heraus und das in beiden Komponenten. Also v plus sein Gegenvektor minus v ist der Nullvektor 0, 0. Das ist auch grafisch klar. Wenn wir zwei Vektoren addieren, dann hängen wir sie aneinander und wenn wir an den Vektor v den Gegenvektor minus v anhängen, dann kommen wir genau zur Ausgangsposition wieder zurück. Die Anfangsposition und Endposition sind also genau gleich.